Magandang araw po sa lahat ng mga kapatiran sa Panginoon, lalo na po sa nakakakita po ng video nito. Welcome po sa Preacher Channel. Kung bago ka lang po, ako po ay ikiusap ng kunting pabor. Paki uh, pindot po ng subscription button upang kayo po ay updated sa mga video ang ating i-upload. Ngayon sa araw na ito, uh, pag-aaralan po natin yung God's plan for humanity. Yung plano po ng Diyos sa sangkatauhan. Mayroon po sang malalim at malawak na plano para sa lahat ng tao. Ito po ang lahat ay maka, maka, makatanggap ng biyayang kanyang ibinigay na walang iba po ang Panginoong Yesus. Sa ating pag-aaral, tayo po magkisimula dito po sa aklat ng 1 Corinthians and chapter 1 verses 26 to 29. In the book of 1 Corinthians and chapter 1, <laughs> sabi po ng Bible, For you see your calling, brethren, that, that not many wise according to the plus, Not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish thing of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things that are mighty. And the best thing of the world and the things which are despised, God has chosen. And the things which are not to bring nothing, the things that are that no flesh should glorify in his presence. Maliwanag po na hindi po lahat ng mga tinawag ng Diyos ay kilala. Kundi po, ginawa po ng Diyos ang ganitong mga pamaraan upang makita po na talaga pong ang Diyos ay wala pong pinipili. Number one po, God's plan for humanity is His will is sovereign. Ano po ang kahulugan ng salitang sovereign. According po sa Webster Dictionary, it is supreme in power. Kung gagamitin po natin itong adjective, it means excellent. So, napaka-excellent ang kanya pong kalooban. The Bible teaches that God is above everything. Maliwanag po na itinuturo ng Bible na ang Diyos ay higit sa anuman pong bagay. And he uses the most unlikely people to carry out his purposes. Kung pag-aralan po natin yung mga unang mga apusong ng Panginoon, kung atin pong uh, pagninay-nilayan yung mga buhay po nila, hindi po lahat sila doon ay makasasabi natin mula po sa marangyang buhay. Mas marami sa kanila ay simple lang po ang anak buhay tulad po ng magkapatid na mangingisda. At meron ding iba sa kanila ay simpleng mamamaya lang po ng Jerusalem. Bakit po ginawa ng Diyos? Kasi po, He choose the unlikely people to carry out His purposes. Kaya po, napaka magandang balita po ito na ang Diyos po ay walang tinatangi, walang pinipili. Kahit ano man po ang ating kalagayan sa buhay, ano po ang ating buhay. Kung ating pong hahayaan at piliin ng Diyos na siyang lumika sa atin, tayo po ay kanyang gagamitin. Dito po tayo sa the book of Romans in chapter 9. Romans chapter 9 uh, verses 10 to 18. Hayaan niyo po kung basahin ito. Romans chapter 9. And not only this, But when Rebecca also had conceived by one man, even by our father Isaac, for the children not yet being born, not having done any good or evil, that the purpose of God, see, that the purpose of God according to the election might stand, of works but him who calls. It was said to her, The older shall serve the younger. And as it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. 
what shall we see then? Is there unrighteousness with God? Certainly not. For he says to Moses, I will have mercy on whom, whomever I have, have mercy, and I will have compassion on whatever I will have compassion. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. For the scripture says to the Pharaoh, For this very purpose... <coughs> I have raised you up that I may show my power in you. Look at this. Maliwanag po sa verse 17. I have raised you up. For what purpose? That I may show my power in you. Kaya po, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Napakarami ko po pong mga burden o kapansanan sa katawan. Yung bago po akong tumangka sa Panginoon, hindi ba akong makapaniwala, makapaniwalang darating ang panahon na magpipreach ako. Kasi tulad po ni Moises, para po utal. At hindi po maliwanag kung magsalita. But, grabe, napaka, napaka amazing. Kaya ka baguhin ng Panginoon. Kaya niya i-change yung bagay na hindi makina, ma, ma, mapakinabangan sa isang bagay na pakipakinabang. Tuloy po tayo. I have raised you up that I may show my power in you. Kaya po, sabi ni Paul sa 1 Corinthians in chapter 15 verse 10, I am what I am because of the grace of God. Sabi po ng ibang kasulatan na kung mayroon mapunta yung ipagmamalaki, ang ipagmamalaki natin ang ginawa ng Diyas sa atin. That I may show my power in you and that my name may be declared in all the earth. Therefore, he was mercy on whom he wills and whom he wills he hardened. Thus Jacob and not Esau, who was the older of the two, was choosing to be head of the family which God would use to rescue humanity. Pinili po ng Diyos si Jacob upang i-rescue po ang humanity. Alam po natin, nagmumula po si Jesus sa line, sa bloodline ni Jacob. Hindi po kay Isam. Kaya po, minsan makakita natin yung nangyari sa kanila. Napakaan po, di ba? Yung panganay. Pero pinili yung nakakabunso. Ang Diyos lang po nakakaalam sa tanong iyon was chosen to be the family with God what used to rescue humanity. Similarly, David, the youngest, his family, si, si David po, pinakabunsong lalaki sa kanilang magkakapatid, pinili lang Diyas. Maging po sa kanya po, kabataan, napakang napaka hiwaga po at ng pagpili ng Diyas. And was chosen as the one through, <coughs> excuse me, whose descendants the Messiah would come. <coughs> in the New Testament, those who were called to be the God's people in Christ were called purely on the basis of God's own purpose and generosity. <coughs> excuse me po. Kung babalikan po natin ang 1 Corinthians chapter 1, 26-29. Sinabi po ng Bible, Pinili ng Diyos ang mga, excuse me pa. Ay, may baka dyan. Pinili po ng Diyos yung mga, <coughs> mga taong parang itinakwil ng lipunan. Mari po tayong kilala po ng mga taong masasabi natin na napaka, kung sa tingin po ng tao ay napaka masama. Pero binago ng Diyos sila pa nga yung mga taong Napaka, napakalaki ang nagagawa sa kaharian ng Diyas. Kaya po, huwag po natin i-understimate yung pagtawag ng Diyas. Kahit sino po may karapatan at, at mayroon pong pagkakataon na mabago po siya. Tulad po ni Paul. Si Paul po alam natin sa New Testament. Marami po siyang pinapapatay na mga nananiwala kay Jesus. Pero yung dumating yung panahon sa si Acts chapter 9 ay na-encounter niya po ang Diyas sa kanyang buhay. Kaya po, una po, 
God's plan for humanity, His will is sovereign. Napakataas po ng, ng plano ng Diyos sa iyo. Kaya mong sabihin na walang halaga ang iyong buhay. Huwag, mo, huwag, huwag na huwag mong sasabihin na uh, wala ka ng kwenta, wala ka ng halaga. Magkakahalaga ang iyong buhay kung isuko mo ito sa Panginoon. At hayaan mong ang Panginoon ang magbago sa iyo at gamitin ang iyong buhay para sa kanyang kaluwalatian. Pangalawa po, dito po tayo sa the book of First Peter and chapter 1:18-20. First Peter chapter 1:18-20. Sabi po ng Bible, First Peter chapter 1, knowing that you knowing that you were not redeemed by corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of alone without blemish and without spot, he indeed was for then before the foundation of the world but was manifest in this last time for you. Number two, his work is eternal. Yung pong work ng Diyos sa pamagitan po ng Panginoong Isas ay pang, panghabang buhay, it is eternal. The Bible teaches us that God's work of salvation centered in Christ has been planned from eternity. Dito po sa the book of Acts in chapter 2, 23. Open the Bible, the book of Acts, chapter 2, verse 23. Acts chapter 2, <coughs> Acts chapter 2, verse 23. Acts chapter 2. He being delivered by the determined purpose and for knowledge of God, You have taken by lulers' hands, have crucified and put to death. Dito po yung keyword po dito ay determined purpose and for knowledge of God. Akala po yung mga Jews, yung ginawa nila ay kanilang kalooban, hindi na pala alam na at hindi po nila naunawaan ang sinabi ng Isaiah in chapter 53 na ang Messiah ay kailangan mag-suffer at kanila pong itatakwil ngunit yun pala ay paraan ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan purihin po ang, ang Panginoong Yesod the date of Jesus in Jerusalem at a fixed point in time was the result of willful act of angry sinners yes, see nakita natin kaya po at the time na yung po, nasa uh, trial po si Jesus may git po millions ang andoon para po uh, i-crucify siya. But it must also be seen as an even plan by God from before the beginning of the world. Kung balikan po natin ang aklat ng Genesis in chapter 3, yung unang nagkasala po ang tao, doon pa lang po ay sinabi at pinayang ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas ng tao. Makita po natin na ang work ng Diyos ay pang eternal. Ang, ang pagtawag ng Diyos sa iyo at sa akin ay hindi lang pansamantala. Ay mayroon sa sabi, pag mag, pag, lahat po tayo ay hindi po uh, natin na ma-avoid na tayo po eh, magkasala. Hindi po ibig sabihin doon ay natapos na yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Yung, yung love ng Lord sa iyo ay na, nabasi po sa ginawa ng Diyos. Ginawa ni Jesus sa cross ng Calvary. Kaya po napakapalad po natin. Kaya nga po kahit po tayo mag, ma, magkasala, ay mayroon po tayong uh, yung love ng Diyos sa atin ay lagi nating maaasahan. Yun lang nga po ay magsasuffer po tayo ng consequences sa ating mga ginawa. Ngunit atin pong alalahanin ang plano ng Diyos for the humanity is his work is eternal. Pangatlo po at panghuli. Dito po tayo sa Romans chapter 
Open your Bible, please, in the book of Romans chapter 9. Romans chapter 9, verses 20 and 21. Romans chapter 9. But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the king's form say to him, O form it, why have you made me like this? Does not the poor potter have power over the clay? I'm the same lamp to make one vessel for honor and another to dishonor. And verse 27, 27, Isaiah also cries out concerning Israel. Though the number of the children of Israel as be the son of the sea, the remnant will be same. Pangatlo po. Plans for God, for humanity, and God plans for you also. For third, His choice is specific. Well, the Bible is against the idea of fatalism. What means fatalism? It means that is whatever God decides for us, we are pitied to do. It means yung, yung ginadecide ng Panginoon, yung mga fatalism belief, it means yung ano daw yung mga na-decide ng Diyos na ating gagawin ay ginagawa natin. Pa, hindi po eh kasi hindi po tayo mga, mga, mga machine. We have a free will. Sometimes God allow us to make our own choices. Sometimes many of us suffer the consequences and the fruit of our work. But the things is the most important na malalaman natin na ang Diyos, ano man kalagayan ng ating buhay, ay laging andyan siya. Pangatlo po, His choice is specific. God's plan is more than simply a general call to all humanity. Those who freely responds to His call learn that God had chosen them among many according to His own purpose and will. Hindi po general calling po yung pagkatawag ng Diyos. Lahat po ay tinawag ng Diyos. Lahat po ay gusto ng Diyos ay maligtas. Lahat po ng tao ay makakilala. Gusto ng Diyos na makakilala sa kanyang bugtong nanak. Kaya sabi po ng Bible in the book of 2 Timothy chapter 2 that all men come to the knowledge of the truth. Hindi po kalooban ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Hindi po kalooban ng Diyos na ang tao ay mapunta sa dagat-dagat ang apoy. Ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng tao ay makatanggap ng kanyang libreng regalo ang buhay na walang hanggan. Kapatid, ano man ang iyong kalagayan sa ngayon? Laging alalahanin mo at iisipin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang. Nandyan sa lagi, naghihintay para sa iyo. Ang gagawin mo lang, kapatid, tanggapin si Jesus sa iyong buhay habang mayroon pang pagkakataon. Huwag mong hintayin, darating ang panahon na huli na. Kung nangungusap tayo ngayon, ang Diyos mamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kung nakikita mo ang iyong kalagayan na puno ng kalungkutan at parang nasa punto kang magigive up na, na nasa punto gusto mo nang tapusin ang iyong buhay kapatid, alalahanin mo mahal na mahal ka ng Diyos kung gusto mo tanggapin ang Panginoon sa, sa, sa pagkakataong ito Ang gawin mo lang, sundin mo ang prayer na ito. Tayo manalangin. Panginoong Isus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay dahil sa aking mga kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay at puso bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking buhay Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan niyo po akong sundin ng iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Kapatid, 
kung iyo pong pinapanalangin ang panalangin yan, sasabihin ko sa iyo, sa oras na ito, ikaw ay isa ng anak ng Diyos. Alalahanin natin na ang Diyos ay mayroong plano sa bawat isa sa atin. Huwag mong kalilimutan, ang Diyos ay laging nariyan. Anong pong mangyayari sa ating buhay, hindi kanya pababayan. Mahal na mahal ka ng Diyos. God bless, kapatid.